despacito no. Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Seguimos con la fallada en puta e. sí, Doble no. función. Hoy doble función, hoy es martes, así que día de falladas. Y bueno, las chicas están charlando, están todos con los celulares. Yo no sé si le vamos a cambiar el nombre de falladas o conectadas, porque viven conectadas. Pero bueno, nosotros ahora tenemos un nuevo contacto con Marce. Con que me agarraron así al aire no, esto es un blooper el, uno de los bloopers del verano gracias eh, por ponernos el aire bueno, estamos en, en esta feria donde nosotros recién hablábamos de food truck en, que se pone buenísimo, ¿verdad? con una propuesta amplia Sí, acá estamos en Portezuelo, en la entrada de la playa La Rinconada y bueno, hoy tenemos DJs de noche, van a haber varias propuestas este, gastronómicas este, vamos a estar hasta el 18, también vamos a tener música el viernes y el sábado estamos gestionando para estos días si podemos entre semana también y bueno, hay propuestas desde helados, este, chivitos, comida mexicana, pizzas eh, este, tapas españolas que tiene un problema mecánico pero ya, ya va tapas ya va españolas pero para vení mientras que hablamos con vos el helado tailandés pero cómo es esto para permiso eh cómo es el tema del helado tailandés es un helado que se hace en el momento ah, mirá, lo frente a... ay qué pena que no, no podemos mostrarlo ahora frente a los no se ojos. ve no 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 se ve perfecto este, este, este es para ustedes, así que van a probarlo, a ver qué, qué... ¿Qué tiene. ¿Dulce de leche, banana? Este ¿Qué tiene, che? Banana, sí, dulce de leche y banana. Mad Monkey se llama este. ¿Cómo es el tema del, del helado tailandés? Bien, eh, te explica un poco Federico por ahí. Ah, eh, es helado natural, hecho pacientes. en el momento, con todos ingredientes naturales. Bueno, a base de fruta. Fede, escuchame una cosa, ¿pero cómo hacen eso? Es, es, es caliente, es frío. Es ah, frío. es una plancha helada, nunca había visto. Una plancha helada que está a menos 25 grados, ah, fíjate, ser. como dice Martín, es, son todos ingredientes naturales, las bases las hacemos nosotros. Lo, lo presencias cuando te hacen el helado, se hace por porción. Y este. Y no hay mejor helado que el, el helado recién hecho. Eso La verdad es. es que nunca, nunca había visto, es una cosa igual. Haciendo una plancha helada, o sea, ¿y cómo funciona una, una especie de refrigeración? Esa es un sistema de refrigeración de alta potencia que, que enfría la superficie y por contacto va congelando los ingredientes. ¿Y ese sabor que le pusiste banana, dulce de leche, cuál es? Este es un Mad Monkey, en realidad los gustos, eh, las recetas son nuestras, son natural, salimos un poco de lo tradicional en realidad. Y bueno, ya lo van a probar. Bueno, ¿y cómo se les ocurre este tema del helado tailandés? Y mira, esto siempre me gustó la gastronomía y viendo que, que podíamos innovar y empezamos a investigar en helados y a ver qué había nuevo en helados y una de las propuestas que nos más nos gustó es esta, un helado on demand, o sea, lo, el, no está almacenado, la gente lo pide y se hace en el momento, más fresco que esto es muy difícil. Increíble, la verdad estoy asombrada. Escúchame, ¿ustedes hasta cuándo se van a quedar acá? Hasta el 18 vamos a estar acá, este, este mes. ¿Y luego dónde encontramos estos helados? Y después vamos a estar en eventos, o sea, eh, hacemos eventos más, básicamente. ¿De dónde son ustedes? De acá de Maldonado. ¡Qué geniales! Bueno, vamos a entonces a reiterar que esta feria gastronómica de Food Track, ¿cuándo, ¿hasta cuándo es? Hasta el el horario, para que vamos, vamos a bajar, vamos a este, este móvil ha sido... ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el 18, el domingo 18 inclusive. Hasta el domingo 18 inclusive, ¿y está abierto en qué horario? Y del mediodía a medianoche. De mediodía a medianoche. La verdad que estoy asombrada con el helado tailandés. Pero tenemos todas la, las otras propuestas gastronómicas también para disfrutar. Sí, sí. Vamos a decirle a los televidentes que estamos en Portezuelo, pero logísticamente, ¿cómo llegamos a este lugar? Eh, entran por la ruta del balnearia, en la entrada de la playa La Rinconada, este, pasan por abajo del puente y a 60 metros estamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nano dice que va a probar el helado tailandés en un ratito nada más. Y ahora vamos a compartir el, el siguiente tape, señor director, porque siempre todo lo que pasa en Punta del Este, por supuesto que lo tenés en Punta del Este. Mira. Y con Punta E nos vinimos a este espacio bolero para disfrutar esta increíble charla sobre el cambio climático. Disfrutar las imágenes. Impartir una conferencia sobre los cambios globales del clima y ver la forma como ellos nos afectan. 
Vamos a hacer una panorámica global de las causas. Es decir, ¿qué es lo que origina el cambio climático? Y además, ¿cómo es que el cambio climático nos, a, nos afecta a todo por igual? Estamos viendo que cada día las circunstancias son más extremas. Pico de temperatura, pico de frío, pico de inundaciones, pico de sequías. Todos esos cambios que ahora mismo de una u otra forma afectan a la humanidad tienen una respuesta. Nosotros tenemos que buscar esa respuesta, porque de lo contrario este planeta se haría inhabitable. Tenemos que construir un, un planeta habitable. La razón primaria es que es la conducta humana, es el comportamiento que tiene el hombre frente a la naturaleza que está creando todos estos desequilibrios. Esos desequilibrios son indispensables para la buena marcha de la vida sobre el planeta. Y precisamente parece ser que la Tierra eso es lo que está haciendo, tratando de ver cómo corrige todos estos desa todo esto desequilibrios globales que tenemos. Indudablemente hay, se puede actuar tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tanto a nivel de ciudadano como a nivel de Estado. Claro que los mayores impactos se deben justamente a las políticas nacionales. Hay que tener una política muy bien definida de cómo vamos a manejar la cobertura, la cobertura boscosa. Son las plantas, es el manto energético, el manto verde que hay sobre la tierra, la principal, el principal mecanismo que tiene la naturaleza para el secuestro del CO2, el secuestro de carbono, que es la causa principal. Después, todo lo que se llama programa de industrialización y su ubicación, todo lo que nos movemos en vehículos de combustión interna, de una u otra forma lo hacemos. El uso de la energía, eh, hay que haber una política nacional para el uso de energía y todos esos son los mecanismos que más ayudan justamente a controlar lo del cambio climático. En primer lugar es saber que el problema existe, porque si tú no sabes que un problema existe, tú no puedes hacer nada. Y ante todo, los jóvenes se hacen conciencia y se hacen multiplicadores de la idea de que tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra actitud frente a la naturaleza, que tenemos que llevar una conducta, un comportamiento que sea más amigable con el ambiente, que por Dios la basura y la mayor parte de, los, de todos los desechos que generamos en nuestra civilización, que lo coloquemos en el lugar adecuado. Todo, todo tiene un lugar en la naturaleza. Tenemos que buscar ese lugar más adecuado y así causaremos menos problemas. La juventud es justamente la herramienta que más puede contribuir a arreglar todo esto. ¿Por qué? Porque lo que viene de ahora en adelante, lo más afectado van a ser los jóvenes. La vida es el valor superior que existe en la naturaleza. Y nosotros, la planta y los animales... Todos somos indispensables para la marcha, para esa buena marcha de la vida sobre el planeta. El que defiende la vida se gana el derecho a estar vivo. Bueno, muy interesante informe. Ahora, qué bizarro igual este programa. Venimos del cambio climático, pues, la fallada. <risa> No, pero, pero, la pero justamente el, el, el éxito, el secreto de este programa. El también. mix. No, y también Marcela habló sobre el helado tailandés, que vos lo probaste, ¿no? no vos no, hiciste. No. Ese, ese en particular, no sé, pero tengo una amiga que tiene uno que se llama Durma Rolls, que es eso, que los mete así. Sí, sí, está bueno probado. La palita eh. los arma y es como una plancha, está buenísimo. Es, es, es como algo original, pero son helados. Mirá. Bueno. Chicas, más, más allá este, de las actuaciones de ustedes que están eh, sublimes, una obra se, eh, consiste también en tener el buen guión, una producción brutal, como tiene una escenografía y un vestuario excepcional. Cuénteme el vestuario. ¿Quién, quién hizo el vestuario? Bueno, mira, en realidad este, contamos con una boutique espectacular. Yo estoy, estoy tuiteando. Sí, 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 porque naturalmente, como que se te está escuchando. Ella cuenta con toda la ropa de mercería, chichi. De todo de mercería y también repuesto de bicicletas, Avenida Artigas, 835, cuidado con el perro. La única que se eligió la ropa fue Patricia Ward. Debe decir así. Patricia Ward un día le dijo, yo salgo con Tiene todos los chirimbolos sabidos y por haber. Es impresionante. Patricia, vos tenés todo. Porque es bien Brenda, porque es Mario. Mi personaje dice que es la vestida para regalo. Pero están súper bien caracterizadas. Por eso digo, ¿quién, quién, ¿de quién fue ese no, trabajo? Pero en realidad, en medio que lo fuimos 
poco el vestuario lo particularmente lo, claro. lo fuimos eligiendo cada una de las actrices. Claro. Eso sí. es importante. Es, es, tenemos, estamos con Tits, sí, que, que fueron los que bueno, nos ofrecieron todo y fuimos ahí a verlo. A También, ver. obviamente, lo aprobaba el equipo, claro. el director. El el, ¿Y cuál sería Nelson, la cábala antes de salir a escena? Entre ¿La, qué? ¿La, la cábala? Cábalas. Las sí, cábalas. cábalas. No, pero quiero decir algo que de verdad que creo que son las vedettes, de, de, que son los zapatos. Sí, claro. Sí. Ah, bueno, Digo, que realmente Carmen, Carmen Stephens, Stephens en eso. Es que, de hecho, Pila de gente sí. nos dice, ¿cómo caminan ahí arriba? Es como es una... Unos tacos. Claro, pero... como que dicen, qué impresionante. Y de verdad que sí. esa altura de taco sí. tiene que ser bueno y en eso... Claro, y pues, pues, no, 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 es menor, no es menor, por eso eh, recalco, la vestimenta no, no menor, en, claro. en todos los aspectos, desde este, bueno, los peinados, sí. los vestidos, bueno. están acorde. Por eso es bueno Sí, también bueno, es importante sí. resaltar el trabajo de Leonel Aita Musi. Sí. Que... ¿Cómo te costó pronunciar ese nombre? Sí, Leonel, Leonel, Aita, Leonel. Leonel, Leonel Aita, Aita Musi, Aita Musi. Que, que, que hizo como un diseño del maquillaje porque él eh, se involucró muchísimo con, como, con la obra, como todos los trabajos que él hace, que es ex, un excelente profesional. Y a medida que iban pasando alguna, algunas funciones, él iba diciendo, no, a ella le voy a agregar sí. tal cosa, a ella le voy a cambiar tal, tal claro, otra. Claro. Y de, de a poco fue como creando también. Claro, cada perfil, cada el, el, perfil el maquillaje es arte. Como que nada está librado sí. al azar. Él tiene a dos chicas, que es Luis y Noé, que son sí. las que vienen siempre. Que les mandamos y, un y beso enorme. Que un, equipo un equipo divino. Que si Leo, Leo tiene, o sea, se puede dar eh, eh, el lujo de a veces no venir porque tiene un equipo muy preparado. Y lo mismo con Lina Pachela, o sea... También. No, 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 nunca llegamos corriendo, siempre llegamos una hora y media o dos horas antes. Todas esas cosas después al momento de mostrar se nota que hay, que viste, no llegas 10 minutos antes a vestirte y a salir a hacer. Claro, yo, yo veo que son, son materas todas. Ah, okay. es, 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 por eso preguntaba la rutina. Yo no puedo salir sin el mate. Sara Punto. Espléndida, Bien Uruguaya, ¿no? ¿Eh? Bien Uruguaya. Por favor, digan Sara Sara Espléndida, presente. Eh, las, claro. las mujeres somos así. No, para nosotros estamos abiertas. No sé, claro, no, no sé. Ah, no, para Guacha marca, está buscando para... su marca de tereré, que la auspicie. Ah, no, no entiendo cómo nadie se le ocurrió auspiciar ninguna yerba a pelusa que es para Guacha y toma tereré. Claro, claro. Ya, hace nada, Yo soy la amiga que tomo té, yo no tengo el té todavía, ¿no? Está, y usted tiene la yerba. Hay que hacer mate de té. Yo tomo de té. Y Andy es la única que tiene algo, una bebida como espiritual. Sí, una bebida Es la única que le pidió al director alcohol. Exacto. A mí me encantó. Ensucian, ensucian mi imagen. No, 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 che, ensucian, una recomendación que está buena a los televidentes, que mientras Mienten. salía la tanda graba videitos, Luciana. ¿Dónde subiste Ay. esos videos que me mataba la risa? Bueno, lo subo a mi Instagram. Haciendo un chiste es... buenísimo con Bob. Que... No lo quemes, no lo quemes. El no. Que lo vayan a ver, búsquenlo en arroba la ponderosa. Ahí va. Y bueno, claro. también la, no me arroba, arroba la ponderosa, pero arroba, arroba, arroba la ponderosa dónde? Arroba la ponderosa en Instagram, pero ponés. Bueno, la más Arro... divertida. No, lo decir, nuestro es como familiar sí, y esas claro. cosas, lo tuyo es no, Ay, no es que, no me quieren, que claramente es, es un muy buen equipo. Salir, ella es el personaje total. No es genial, bueno, es, es muy divertida, es muy divertida. Ustedes también, chicas. Bueno, síganos a todas. Adriana es muy buena actriz, pero no tiene pinta de actriz. ¿Eh? ¿De, qué tiene, ¿De qué tiene pinta, Leo? Ay, ¿De qué? Claro, claro, me engaña sí. de qué. Me dice de cocinera Pero la que después sale la actriz. Yo quiero saber de qué tenés pinta. Claro, ¿de qué Leo? sería? Me gustaría. Que... Bueno, de lo que estudió también. De... Ah, ah, estudió ah, un año, ¿no? Ah, bueno, pero acá como que ustedes dos se conocen. Ah, Mirá, es que tienen que no, 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 no empiecen a hablar de mí porque yo me siento intimidado entre detrás de esos lentes oscuros, yo no sé qué hija puté se están planeando. No. Mira, Leo, hoy sos bendito entre todas nosotras. Exacto, Escuchá, yo me siento Exacto. intimidado. Me callo la boca, sean ustedes. Tenés, tenés razón, Leo, ¿no? Porque Adrianita, ¿no? Es, es una persona de una forma, ¿no? Ahora, cuando se sube al escenario y encarna. El a personaje. Perla, en este caso. En este caso, Perla. No lo puedes creer. No, no, bueno, no te, como te, que te lo dije en serio. Yo de caminar, no, pues, cambia la voz, o sea, la postura. Ya tiene la manera de caminar. Digo, es muy graciosa. Mete miedo. Muy Nosotras gracia. quedamos todas 100% sumisas. de talento en un frasco chiquitito no, oye, así. Ahí te das es, cuenta. Ahí te das cuenta. Pero no te imaginas en esa chica buena. No, mete miedo. Que mete parece miedo. indefensa y mete miedo. Sí, Además, soy muy pocha. Yo en mi vida soy pocha. Además, Adriánita tiene otra cualidad que es la humildad. Sí, gran compañera. Es una persona súper humilde, pero es una monstrua. Ay, bueno, no, no vieron los monstruos. monstruos. ¿Y cómo le encanta el uruguayo la, ¿cómo le encanta ¿No la humildad? Exacto, es bien humilde. Ella ¿no? dijo, ¿no? Sí, es una el cosa tema de a que... destacar. 
verdad que sí. Eh, no para al público si uruguayo. No, perdona que te corté, Cata. Viste, viste, no, eso, que si Cuto dijo es una monstrua y estuvo en Los Monstruos. Claro. Que de hecho, se llevó en un Florencio esa y hace obra que, que una actuación sí, increíble. Va por otros lados, ¿no? Son otros caminos creativos que no tienen nada que ver con la brillantez de, de Falladas. Bueno, es, este, una, es, es, es drama, sí, es musical, Claro, pero estuvo sí, también claro. al desnudo. Ay, también con Leo, con Leo y Estuvi, con... Hiciste sí. Doña va, Flor. Va a estar de, no, va a estar de no, nuevo. No, 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 no. Cabaret. Va a estar de nuevo. Sí, 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 sí. No respondiste la, la pregunta. La... No respondió a la pregunta la de Pelusa. Ah, la pregunta que quedó de Adriana, candente. ¿Qué pregunta? La pregunta ¿Pero no candente. preguntaste vos? ¿Fue la, vas... fue, fue la paraguaya que se fue ahora a tomar sol. Te la hago sí, yo claro. la pregunta. ¿Te vas a desnudar para una obra de Diego Sorondó? No, no, no sé. Yo por ahora estoy, estoy solamente. No, no, no. Yo, no, no, no. El guión, yo que solamente decir vos. a esta altura de mi existencia, como dice nuestro director, estoy a nueces pasas. Exacto. <risa> Renovando la energía. Igual que Leo Sarro todos los días de mañana comiendo frutos secos. Si llegaré a julio como para mostrar algo, bueno, ahí después le cuento. Pero por favor. Pero ya la divina. Adriana. Tiene que mostrar las dos. No, no. Me entusiasmo hablar esto con ustedes que recién hablaban de la humildad, pero esto para todos. Este, el tema de como periodistas a veces en la televisión, decir es humilde. El tema de la humildad, como que en Uruguay tiene un valor este, sí, es verdad. agregado, mm -hmm. capaz que exagerado. ¿Es, a veces ¿es verdad pasamos? la humildad o es falsa sí. humildad? No, yo creo que es verdad, sí. pero a veces es, es un poco hasta tonta, infantil. Claro, pero del momento que un entrevistado que no dice, no, yo soy de un tipo humilde, no, ¿es bueno, humilde no, de verdad? Generalmente vos no lo decís, sí, lo dices de Depende, claro. claro. Sí, claro. Es como dice, voy a ser breve. Y después claro. se, se habla tres horas. Dos, tres horas, menos. Sí, a mí me Yo parece que, parece que, la, ¿sí? que no es por nuestra... A ver si están de acuerdo conmigo. Por nuestra idiosincrasia nos cuesta mucho revelar el éxito personal. Sí, sí. Aunque el éxito nos haya llevado mucho trabajo y sea el resultado de eso, ¿no? De un trabajo sistemático, regular. Nos cuesta mucho. Nos sentimos como muy cuestionados de ese éxito. Y preferimos contestar, ¿cómo estás? Y ahí vamos, ahí tirando para no aflojar. Cuando por ahí en otros lados te dicen, espléndido. Claro, nos cuesta decir, total, espléndido. Claro, total. No, nos cuesta porque... Tampoco estoy tirando manteca al techo. No, claro. claro. Esas frases usamos y sentimos sí. que quedamos como una media donde no exageramos, no avasallamos. Tal cual. No, no ostentamos de, de, de lo que tenemos. Adri, que presidente. Repente... <risa> Adri, no, presidente. Pero que no te lo mereces porque sí, trabajás, claro, porque sos como una hormiguita eh. viajera y desde que te levantás es que hasta que te acostás, hipotecas cosas, te lo mereces. Sí. Pero después, cuando vas a hacer la gran presentación, te sentís como, uy, o capaz que ofendo a alguien, o capaz que exagero, o capaz que piensan que lo logré de otra manera. Nos cuestionamos... Nos autocuestionamos demasiado, nos autocensuramos, me parece. Y, y en eso somos bien diferentes a los sí. argentinos. Sí, 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 gran, sí. Gran Creo que a veces, que... a veces no, nos cuesta incluso en esa, en esa cosa de creérnosla, de encarar los proyectos. O de, muchas veces nos tiramos abajo porque en, 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 de cierta forma nos enseñan a, a que no, uno no puede creérsela. ¿no? Ni, pero por otro lado digo, qué lindo es una persona que no se la cree, de verdad, o sea, o que tenés las cosas claras, que, o sea, sí, está bien, yo puedo ser una persona conocida, famosa, pero soy igual que todo el mundo, claro, claro. No, no soy más ni menos. Ahora, yo opino que la gente, el público detrás de cámara, detrás de las redes, de, en, detrás del teatro, detectan, porque, viste, eso se siente. Se siente, claro. Sí, se percibe, sí. entonces yo creo que ahí está sí. la gran diferencia de que a la larga, sí, sí. y vos ves en los grandes de todas partes del mundo la humildad que tienen. Totalmente. Entonces es, es algo que es un camino ya recorrido. Bueno, bueno pero a veces pero la gente ser... muy talentosa también es sí. soberbia, pero justamente eh, por esa soberbia que a veces eh, eh, llegan a donde llegan, ¿no? Digo, en el no sentido creo. de... No, ah, no creo. creo. Eso, 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 yo no, creo que la gente tiene que ser no, no, porque no se sostiene. No, no sé si me entiende. Me estoy entonarse un poquito más claro. y darle el justo valor a lo tuyo. Eh, a, a veces, que a veces uno, en determinadas bueno, personas vos tenés que entender poco, la no soberbia no porque... Soberbia. Pero eso no es cuidarse, soberbia. No, 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 no es la soberbia. No, 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 ahora sí me ayudan. Yo, no si me ayudan. yo pienso que tenés que ser auténtica y si no lo sos, se nota en cámara. Querés ser más de lo que sos. No, pero sabés que Laura, a veces estás... A veces hay determinadas... Estás como en una selva de cemento donde si vos no ponés los puntos sobre las IES, es como que también te avasallan. Y hay momentos en que uno dice... O sea, uno transita, paga derechos de piso y camina así, hasta que un punto de decir, bueno, ya está. Totalmente, Acá estoy yo. de acuerdo. Claro, o sea, claro. yo te, te, hay un momento Haciendo... en que uno, eh, todo lo que logró, te dice, bueno, yo te permito hasta acá y hasta claro, acá estoy yo. Claro, no, y capaz no. que se toma como soberbia y no es soberbia. Sino, no, no, no es poner los límites, no, no, no. Es saber dónde. en determinadas personas. Bueno, utilizando el lenguaje claro. futbolero que somos todos, hay que marcar la cancha a veces. Claro, hay que porque la cancha. a veces. Este, Me parece Pero viste que, que se mete muchos talentos a nivel mundial, hablo de esto, son medios neuras a veces. 
Eh, ah, bueno, no. sí, sí. Yo creo que la soberbia en el fondo sí, es inseguridad. Sí. La gente que es soberbia tiene como inseguridad. Tiene, de alguna manera tiene que sobresalir porque por sí misma no, no lo puede hacer, claro. me parece. Claro. Sí, 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 embarrando Pero, la cancha. Y, y sí marcar la cancha y poner límites y decir, esta ok. Sí. ¿Quién te pensás que sos? No, yo soy. Claro, sí, soy. existo. Claro, existo. claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, en realidad, este, pasando el limpio, somos diferentes a los argentinos. Eso seguro. Sí, somos, sí. A veces y somos... eso está bueno. No, sí, también. Es sí, yo creo que en Argentina ha cambiado mucho. En algunos aspectos es mejor y en otros no. Estoy hablando de los artistas en general. Porque no me gusta. En los artistas en general. Pero Creo que somos más humildes. A nosotros nos ha pasado. tiene que ver. Fíjate vos que a nosotros nos ha pasado de tres argentinas que vinieron a trabajar con nosotros. Carolina Papaleo, Mimi Ardú, todos con historias diferentes a nivel personal. Y en la interna no tiene nada que ver con eso que se vende, porque lo que se vende es justamente eso que reditúa. Y lo que está por es detrás... Es otro mercado, es Adri. El mate, Ellos se el tienen camarín, que manejar en otro mercado. Eso, eso es otra cosa. Para eso no es yo no, cada uno, por, viste, por eso estamos digo que hablando para mí de los son uruguayos. Polos opuestos, los, sí. los artistas argentinos y, y los artistas uruguayos. Pero mira, Carolina no, pero... Papaleo el, eh, vino con, con divina, ¿no? Con una humildad, con, con, una, con un compañerismo súper de, destacado. Sí. Y en la última función nos trajo unas toallitas, la mía decía Brenda y la de cada, un, cada, cada personaje. Con los nombres, claro. O sea, un amor, que yo dije, qué divina. O sea, trabajar con, con esta actriz que, es, que, aparte de ellas, ¿no? Que, por supuesto que para mí es un honor, pero trabajar con, con Carolina Papaleo, que es una actriz que yo veía de chica en los teleteatros. Y, eh, una voz en el teléfono, ¿se acuerda? Claro. De y, y las ves claro. acá y trabajan y son una más. Pero aparte sí, siempre bueno. ese estereotipo etiquetado del argentino soberbio. Eh, y bueno, ¿qué pasó con Mercedes Sosa, Lelutie? Digo, tantos argentinos. Pero, aparte de que el argentino ha cambiado mucho, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa. Si hay un tipo que no es soberbio, es José María. José María, ah. vos lo ves en las redes, nuestro director. Tal cual. Y él, antes de empezar las funciones de sus obras, de cualquiera de sus obras, está con un montón de, de, de volantes en la mano, se acerca a los restaurantes, a la gente que está tomando un café y le dice, mira, yo soy no José María, tengo una obra acá, te dejo el volante, me encantaría que fueras. So, y les dice, y los invita. Eso en Argentina es muy normal, que los sí, propios sí, actores sí, sí. se paren. Vos vais en, en Paseo a la Plaza, ves en todos los teatros, se paran. Los uruguayos no lo hacemos, porque los uruguayos consideramos que le baja el estatus al artista. Sin embargo, vos tenés un tipo como José María, que tiene seis obras en cartel, y él está en la mano repartiendo los volantes de sus actores que están sí, sí, a media cuadra. Pues decís, ¿Tiene necesidad de hacerlo? No. Yo lo veía el otro día en Mar del Plata haciendo eso y dije, qué bárbaro. Eso es, qué genio, es cariño eh. por el equipo, es cariño, es no, es no se me cae ninguna corona. Es humildad, bueno, ¿Entendés? Es humildad. No Chica, se me cae no ninguna somos corona. Todos un molde. Somos Vos lo todos ves hoy diferentes. con Chiquita Legrand. Los que sí mañana... rompieron el molde son ustedes con las falladas que hoy tienen doble función. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Las despedimos a, la, a las falladas y ya les decimos mucho éxito. Veíamos señas por allá. Están entusiasmado con la charla que seguíamos si no cortaba acá no ayudaba a Laurita chica, muchas gracias, muchas gracias, por, muchas gracias por estar con nosotros en serio muy linda charla un placer un placer verlas a todos esperamos a todos la ponderosa ténganlo ahí eh. la ponderosa la más todas las chicas arriba ¿sí? en Instagram ahora sí hacemos la pausa